Hello， 各位朋友，欢迎回到台湾家庭在德国。今天这集带大家来看看德国的游泳池，因为疫情的关系，我们已经两年多没有游泳了。顺便跟大家更新一下德国儿童打疫苗的最新情况，并且回复一下最近观众对于儿童染疫死亡人数的询问。最后也会顺便介绍一个超强大的线上统计资料库，如果外语够好的话，就可以自行查询世界各地各领域的统计资料喽。在进入正式影片之前，先为我们频道儿童游学计划最大的赞助厂商德国 a m a s l e e 来一段工商服务时间。过四十个国家都有给他不同的认证和奖项。艾玛的总部在德国的法兰克福，他们有自己的实验室，确保每张床垫都能经得起至少十年的使用寿命，并且在支撑力、承托及抗干扰上达到完美的效果。就算旁边的人翻身起床上床，都不会受到干扰。没有任何方法比睡个好觉更能消除疲劳了。充足的睡眠更是成长中的小孩子长高最重要的条件。如果大家有购买或是替换床垫的需求，愿意考虑 Emma 床垫的话，我们在影片下方有它的购买链接，并且帮台湾家庭在德国的观众争取到全品项八八折的优惠码。不限购买的金额和项目，也可以搭配 Emma 官网的折扣活动一起使用哦。疫情之前，我们几乎每个周末都会带小孩子去游泳。我们接来的这座游泳池就在汉堡的 S 版 o s t o f 的这一站下来的正对面。我发现汉堡的游泳池都在交通非常方便的地方。这个游泳池其实以前它是一个 Fly b a r 就是一个露天的游泳池。在疫情期间，里面整个拆掉整修，把露天的游泳池改掉了。现在是两个大的游泳池，一个是温水的小孩池，只有七十四公分，连我们家弟弟都可以踩得到地。另外一个就是标准的比赛场地的游泳池，入场的费用大人是六点八欧元，大概是两百一十一块台币。十二到十六岁的小孩是三点二欧元，大概是台币一百块。十二岁以下的小孩是一点六欧元，大概是五十块钱台币。现在大家看到的是另外一个我们家最喜欢也最常去的游泳池，它在 f o x d o f f 就是在 f o x d o f f 的地铁站走出来，大概再走个一百公尺就到了。里面共有三个游泳池，其中有一个还是露天的，而且它的 sauna 非常的棒，比那种私人的健身房的 sauna 都还要更好。我们今天来的这个 o s t o f 的游泳池就没有桑拿，不过它的门票比较便宜，而且没有时间限制。这边的门票可以从早上十点游到晚上八点。这里都有提供吹风机，而且吹头发的地方非常的宽敞。你们有没有觉得这边大的有点像博物馆？我们都还不晓得方向在哪里。因为我们之前经常在游，所以老公就有背的懒的游泳储值卡，还有打大概八折，所以我们四个人来游一次是十五块欧元，大概台币四百六十六块，全家来游一次五百块还有找，算是蛮划算的吧。这边是男生，这里是 family 了。德国游泳池的更衣室除了男生女生分开之外，还会有家庭专属的更衣室。只是这个家庭更衣空间也会跟其他的家庭一起共用。好像有了小孩的父母都变成中性人的概念。在进入泳池之前，都要先冲一下。我去过的几个游泳池的淋浴间都是同性别坦诚相见的，并没有隔间哦。今天来的这个游泳池，它的淋浴间的优点是出水量比较大。目前在德国已经不需要戴口罩了，在汉堡只有在搭乘交通运输工具的时候需要戴 FFP2 的口罩。你们也可以看到，这个游泳池从进来到现在都没有人戴口罩了。然而，德国每天的新增感染人数都没有清零。我们来游泳的这几天，都还有每天七到八万的新增确诊案例。儿童戏水区旁边就有尿布台，还有上厕所的地方。站好了，好
自从德国有儿童疫苗以来，德国的 s t i c k l 长生疫苗接种委员会并没有建议五到十一岁健康的儿童打疫苗，一直到上个月的二十四号，也就是二零二二年的五月二十四号，才改口。建议五到十一岁的健康儿童施打一剂的疫苗。这则官方消息一出的当天，我就有在频道的社群贴文跟大家公布过了。在两个月前的影片，我所提到的德国儿童五到十一岁疫苗覆盖率是十九点一 percent。后来 s t i c k l 建议五到十一岁儿童打一剂疫苗之后，疫苗覆盖率有些许的增长，增加了零点七 percent， 来到十九点八 percent。这是六月十三号才刚更新的统计资料，也就是大概有五分之一的五到十一岁的德国小孩是有打疫苗的。在德国十六个联邦州里面，布莱梅的疫苗覆盖率最高，汉堡的人也还蛮爱打疫苗的，我们是第二名。至于德国各年龄层的死亡人数，在零到九岁总共有男孩十九人，女孩二十四人。这份统计资料是从两年前二零二零年三月九号德国出现第一例的新冠开始统计，到今年的六月八号，德国因为感染新冠而死亡的人数总共是十三万九千五百多人。德国目前的总人口是八千三百二十四万人，曾经感染过新冠的人高达两千六百万人，意思就是每三到四个德国人就有一个人感染过。全世界因为新冠死亡的人数目前来到六百三十一万人。今天影片当中的各种统计资料，大部分都是来自于 Statista 这个超强大的线上统计资料平台。这个公司是在二零零七年由德国的一位企业家和一位大学教授共同成立的。Statista 目前在全世界有一百七十个分支，全公司总共有一千两百多个员工。在汉堡的总部就大概有九百多个统计专家和数据专家，涵盖了各行各业八万多个主题，超过一百万则统计资料，而且他们会把统计资料做成各种各样精美的统计图表。这是德国九二年以来通货膨胀的变化，这是乌克兰难民逃到各个国家的人数。我把今天所引用的图表和资料的连接都放在说明栏，因为这些资料每天都会更新，大家之后可以自己再回去查询最新的资料，就不用再留言问我喽。基本上我查到的这些资料都是免费的，当然如果你需要更专业、更精准、更仔细的资料的话，就需要付费喽。在德国 ，Statista 连续九年被选为德国最佳线上资料库。被德国创意国家组织评为最佳学术资料库。不过，根据它的网站资料显示，它目前有英语、德语、西班牙语、法语四种语言的版本，只可惜没有中文的。看到两位德国人创立的超强大统计资料库，我首先的感觉是，德国人他们对于跨领域、跨国际的合作能力很强。另外，也呼应了我们频道一直以来都很强调的学习外语能力的重要性。学习外语最好的时机当然是从小开始，这也是为什么我们频道要成立儿童游学的教育基金，资助小朋友出国游学。如果你也认同我们的理念，每个月只要十五块的台币就可以参加我们的频道会员，和我们一起帮助小朋友出国游学。同时，你们家的小朋友也有机会成为被赞助的对象哦。那我们今天的分享就到这里，非常谢谢你的观看。那我们下次见喽，拜拜。弟弟，你今天好棒！你今天有捡到 ring， 我觉得你很棒。很多次。今天来游泳的人很多。是晚上十点半，你看这个天空，超美的。